हेलो एवरी वन दिस इज शिवराज गुर्जर एंड टूडे विल डिस्कस फंडामेंटल थियोरम ऑफ कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सो लेट अस स्टार्ट सो व्हाट फंडामेंटल थियोरम ऑफ कैलकुलस से लेट अस से देर इज फंक्शन एफ जेड ओके दिस फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस इन दिस डोमेन डी जिसके की बाउंड्री सी है ओके okay. एंड एंड सपोज देर इज सम अदर कैपिटल एफ जेड फंक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड फॉर एवरी जेड विच इज पार्ट ऑफ दिस डोमेन डी देन वी से देन वी से कि जो एफ जेड है उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ओके okay? एंड अगर इसका मान लो हमने पैरामीटराइज किया इस इसके अंदर कोई भी कर्व है उसके लोग हम जा रहे हैं लेटेस्ट से दिस इसम कर कामा यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट टी वन है टी टू है बेसिकली जेड टी वन एंड जेड टी टू वैल्यू ऑफ जेड इज एट पॉइंट टी वन एंड वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट टी टू ठीक है सो देन दिस कैन डायरेक्टली बी रिटर्न एज कैपिटल एफ जेड डी टू जेड टू जेड टी टू माइनस एफ जेड टी वन ओके सो कहने का मतलब ये है इफ वी राइट इट फॉर्मली इफ एफ जेड इज कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन डी इन डोमेन डी एंड इफ देर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल एफ जेड सच दैट एफ डेस जेड कैपिटल एफ डेस जेड इज इक्व टू स्मॉल एफ जेड फॉर ईच जेड ऑफ डोमेन डी देन इंटीग्रेशन स्मॉल एफ जेड डी जेड फ्रॉम से पॉइंट वन विच इज डिनोटेड बाई वैल्यू ऑफ जेड एट टी वन एंड वैल्यू ऑफ जेड एट टी टू दैट इज पॉइंट टू will be equals to capital f value of z 82 minus capital f value of z 81 okay so basically kehne ka matlab ye hua ki isko uh, in other term we can also say ki agar if small f z is continuous in domain d then and and if कैपिटल एफ डेज जेड इक्व टू एफ जेड फॉर दिस डोमेन फॉर एवरी एवरी वैल्यू ऑफ जेड इन दिस डोमेन देन वी से दैट एंटी डेरीवेटिव ऑफ एंटी डेरीवेटिव ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट ओके या एंटी डेरीवेटिव या डेफिनेट इंटीगल ये भी बोल सकते हैं डेफिनेट इंटीगल ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट ओके प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको सो दीज आर सेम थिंग ओके एंटी डेरीवेट डेरीवेटिव डेफिनेट इंटीग्रल और प्रिमिटिव ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट और डिफाइंड बाई दिस डेफिनेशन ओके सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल फॉर दिस अगर वी टेक स्मॉल एफ जेड एज लेट अस से जेड क्यूब ओके एंड डोमेन लेट अस से डोमेन इज लेटेस्ट से कॉम्प्लेक्स प्लेन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन इज आउट डोमेन ठीक है नाउ वी नो दैट दिस इज ए पोलोम इन फंक्शन एंड पोलोम इन फंक्शन आर कंटिन्यूस इन द टोटल कॉम्प्लेक्स प्लेन सो दिस इज कंटिन्यूस ओके नाउ इफ वी आर एबल टू फाइंड सम एफ जेड सच देट एफ डे जेड इक्व टू एफ जेड तो हमारा काम हो जाएगा सो इफ वी टेक जेड फोर बाई फोर ये फंक्शन लिया हमने so this is basically z4 by 4 this is differentiable it's a polynomial so it's a differentiable in fact it is analytic agar isko with respect to z hum differentiate karte hain to we will get z cube okay so let us take it down okay so basically yahan pe humne f capital f z liya z4 by 4 then f dash z equals to small f z जो कि z cube है for every z belongs to C यहाँ पे हमारा जो domain है वो entire जो complex plane है वो है okay 
so then by the fundamental theorem of calculus of uh, function of complex variable we can say ki jo hai ye function hai hamara small fz hai iska antiderivative exist karega integration fz dz theek hai acha ab isme hame pucha gaya let us say ki jo z hai yahan pe z jo hai that is uh, its value is varying from z to z2 ye do point hai unke beech mein hame इस कॉज जो है एंटी डेरिवेटिव देखना है सो देन वी कैन से कि ओके जेड वन जेड टू एफ जेड डी जेड दिस विल बी व्हाट कैपिटल एफ जेड टू माइनस कैपिटल एफ जेड वन ओके सो कैपिटल एफ जेड टू क्या ये ये हमारे पास कैपिटल एफ जेड है सो जेड टू पावर फोर डिवाइड बाई फोर माइनस जेड वन पावर फोर डिवाइड बाई फोर ओके सो आई होप ये क्लियर है अच्छा इसमें लेट अस टेक अ काउंटर एग्जांपल लेट अस टेक मॉडुलस जेड टी जेड ओके लेट अस इंटीग्रेटेड फ्रॉम लेट अस ए वन और माइनस वन टू थ्री ओके सो नाउ नाउ वी हैव टू चेक कि जो मॉडुलस जेड है यहाँ स्मॉल एफ जेड हमारा क्या है मॉडुलस जेड Now we have to see if antiderivative of antiderivative of small f z exists or not or not. Okay, that is what we are here to check. अच्छा यहाँ पे f z modulus z है, so modulus z कि किसी भी random point let us say कि z node है, हमारी domain जो भी है यहाँ पे, let us take domain the complex plane itself. The entire complex plane is domain, और यहाँ पे जो हमारा z है, वो z1 यहाँ पे one है और z2 three है। So basically हम जो भी path के लोग move कर रहे हैं, उसका initial point one है, one comma zero ही कहने से, और जो final point है, that is three comma zero, three plus zero है तो, okay? Now let us see continuity of modulus f z at some random point z node, which is part of domain D. Then by the definition of limit Z minus F Z minus modulus F Z no not modulus the whole modulus this should be less than epsilon whenever whenever modulus Z minus Z no is less than nita where nita is a function of epsilon this is this is how हम लोग continuity देखते हैं okay so यहाँ पे F Z क्या हो जाएगा F Z is nothing but modulus Z F Z node is nothing but modulus Z node का modulus, okay? Now this will be, this thing will be less than Z minus Z node का modulus. अच्छा ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ. We know कि अगर modulus Z one minus Z two है, okay? So then this thing will always be less than. This thing will be always greater than modulus Z one minus modulus Z. Okay? So ये हमने यहाँ apply किया, okay? तो ये इसका ऑपोजिट है यहाँ पे। तो हाय ओके क्लियर है। अब नाउ नाउ लेट अस से कि दिस इज़ लेस देन एप्सन हो। ओके, तो दिस विल बी लेस देन एप्सन हो व्हेनेवर व्हेनेवर मोडल्स जेड माइनस जेड नो इज़ लेस देन नीटा, इज़ लेस देन डेल्टा, वेट डेल्टा इज़ नथिंग बट एप्सन हो। ओके so from this we can say कि ये दिस इज़ नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम दिस वी कैन से दैट जो f z है हमारा f z is continuous continuous at z equals to z no okay वो जो ये point z no है ये हमने random लिया that means this function modulus z this function modulus z is continuous in entire domain continuous in entire domain given domain and entire domain means complex plane है यहाँ पे okay so small f z equals to modulus z is continuous. Now we are to find S of capital F Z that उसका जो हम differentiation करें तो we get this ठीक है but that is not possible. Why is it so? Okay अगर इसको हम दूसरी तरीके से समझें तो if S of capital F Z exists करता है then ये हमें given है कि small F Z is a continuous function Okay, that means F Z capital F Z F Z Z will be continuous. Okay, 
कैपिटल एफ डेड जेड कंटिन्यूस का क्या मतलब हुआ कि एफ जो है फंक्शन एफ जेड है लेट से इसको अगर हम कुछ या एफ जेड जो है इट विल बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड जो हमने एक पॉइंट जेड लिया यहाँ पे उस पर एनालिटिक होगा मीन्स बट दिस जेड तो एनी रेंडम पॉइंट डी लिया है दैट मीन्स कैपिटल एफ जेड विल बी एनालिटिक एवरीवेयर ओके सो बेसिकली एंटी डेरिवेटिव को अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जो हम एफ जेड जिसके लिए उसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढ रहे हैं वो कंटिन्यूस हो बिकॉज एफ जेड तो कंटिन्यूस होना चाहिए ना सो so, अगर ये कंटिन्यूस है एफ डेज जेड कंटिन्यूस है मतलब एफ जेड जो है वो एनालिटिक है एफ डेज जेड कंटिन्यूस मीन्स एफ डेज जेड एग्जिस्ट करता है जेड के राउंड इन इवन इन नेबरहुड ऑफ जेड सो दैट मेक्स एफ जेड एनालिटिक एट जेड ओके सो फ्रॉम दैट वी कैन से जो एफ जेड होगा यहाँ पे वो एनालिटिक फंक्शन होगा बट हमने कोई चीज जो जनरल इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूव किया था उसमें वी कैम टू नो कि जो अगर एफ जेड एनालिटिक है देन इसके जितने भी ऑर्डर होंगे जितने भी ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन होगा इसका वो भी एनालिटिक ही होगा ठीक है फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एफ डे जेड भी एनालिटिक होगा बट एफ डे जेड तो स्मॉल एफ जेड है मीन्स स्मॉल एफ जेड भी एनालिटिक होगा ओके सो अगर किसी इनडायरेक्टली वी कैन से कि किसी फंक्शन स्मॉल एफ जेड का एंटी डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन इट इज एनालिटिक ओके बट मॉडल जेड जो हमने यहाँ पे लिया है ये बाकायदा कंटिन्यूस है बट इट इज नॉट एनालिटिक दैट्स वाई इसका जो है एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा सो so, अगर हमें पूछा गया वन से थ्री माइनस वन से थ्री मॉडल जेड इज जेड देन दिस डजेंट एग्जिस्ट Why it is so? Because यहाँ पे जो स्मॉल एफ जेड हमने लिया मॉडल जेड वो कंटिन्यूस है बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी कैपिटल एफ डे कैपिटल एफ जेड सच देट उसका डेरीवेटिव इस स्मॉल एफ जेड के इक्वलेंट हो और इनडायरेक्टली वी कैन से बिकॉज एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इज नॉट एनालिटिक इन डी इन गिवन डोमेन डी हैंस इट इट डट्स एंटी डेरीवेटिव ओके तो ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आ जाता है अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ केथ प्लस की बात करें इन रियल एनालिसिस तो वहां पर क्या था वहां पे ओनली वन कंडीशन थी इन रियल एनालिसिस अगर हम रियल नंबर सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस थी वो क्या बोलती थी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस इन लेटर से ए कोमा बी इन एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एग्जिस्ट ओके एंड एंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए वेर कैपिटल एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स For every x belongs to a comma b. Okay, so यहाँ पे only एक ही condition थी कि f x continuous होना चाहिए That's it. अगर f x continuous है तो ऐसा function capital f x जरूर होगा जहाँ कि जिसका की derivative small f x के equal होगा Case of complex analysis, this condition तो है ही First condition will be there, but the second condition means ये वाली condition भी हमें चाहिए मीन्स अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है देन ऑल्सो इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वी आर नॉट श्योर कि ऐसा कैपिटल एफ एक्स वहां पे होगा कैपिटल एफ जेड होगा जिसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स एफ जेड हो ओके सो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस हियर आई होप क्लियर है